এই যে বিমানটা দেখতেছেন অবতরণের জন্য এগিয়ে আসছে এই বিমানটার নাম হলো এয়ারবাস এ থ্রি ফোর জিরো সিক্স হান্ড্রেড এটা বিশ্ববিখ্যাত এয়ারবাস কোম্পানির তৈরি একটা বিমান যেটা কিনা দুই হাজার সাল পর্যন্ত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা একটা বিমান পাশাপাশি যাত্রী পরিবহনের হিসাব ধরলে এই বিমানটা হলো বিশ্বের সেরা চার নাম্বার বিমান আজকে আমরা এই এয়ারবাস এ থ্রি ফোর জিরো সিক্স হান্ড্রেড বিমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বড় এভিয়েশন চ্যানেল বা উড়োজাহাজ নিয়ে চ্যানেল মনির দ্য এয়ারপ্লেন লাভার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও বিমান নিয়ে করা যে কোনো ভিডিও সবার আগে দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব লিখাই ক্লিক করুন পাশাপাশি নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন মোবাইলে পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন ধন্যবাদ যাত্রী পরিবহনের হিসাব ধরে পৃথিবীর সেরা পাঁচটা বিমান সম্পর্কে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেব তো ইতিমধ্যে আমরা পাঁচ নম্বরের বিমান সম্পর্কে আলোচনা করেছি যারা সেই ভিডিওটি দেখেননি তারা তাদের জন্য আমি প্রথম কমেন্টে লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম সেখান থেকে আপনারা ওই ভিডিওটি দেখে নিন আগে তারপর এই ভিডিওটি দেখুন তো আগেই বললাম যে পৃথিবীর সেরা চার নম্বর বিমানটা হলো এয়ারবাস এ থ্রি ফোর জিরো সিক্স হান্ড্রেড তো এয়ারবাস কোম্পানি এ থ্রি ফোর সিরিজের মোট চার ধরনের বিমান তৈরি করেছে সবচেয়ে ছোট যে বিমানটা সেটা হলো এ থ্রি ফোর জিরো টু হান্ড্রেড এবং তার চেয়ে বড় যে বিমানটা সেটা হলো এ থ্রি ফোর জিরো থ্রি হান্ড্রেড তার চেয়েও বড় যেটা সেটা হলো এ থ্রি ফোর জিরো ফাইভ হান্ড্রেড এবং সবচেয়ে লম্বা যে বিমানটা যেটা কিনা দুই হাজার দশ সাল পর্যন্ত পৃথিবীর সেরা একটা বিমান ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা একটা বিমান ছিল সেটা হলো এ থ্রি ফোর জিরো সিক্স হান্ড্রেড যেটা নিয়ে আজকে আমরা বিস্তারিত জানব এ থ্রি ফোর জিরো সিক্স হান্ড্রেড বিমানটা দুই হাজার এক সালের এপ্রিল মাসে সর্বপ্রথম টেস্ট ফ্লাইট হিসেবে আকাশে ওড়ে এবং তারপরে দুই হাজার দুই সালে ভার্জিন আটলান্টিক এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে এই বিমানটা বাণিজ্যিকভাবে ফ্লাইট শুরু করে তখন থেকে আজকে পর্যন্ত পৃথিবীতে সাতানব্বইটা এই ধরনের সিক্স হান্ড্রেড সিরিজের বিমান তৈরি করা হয়েছে জার্মানির লুপথানসা এয়ারলাইন্স এবং স্পেনের আইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের কাছে প্রত্যেকের কাছে সতেরোটি করে এই সিরিজের বিমান রয়েছে এবং তারাই হলো এই সিরিজের বিমানের সর্বোচ্চ ব্যবহারকারী তো এই বিমানটা লম্বাই হলো দুইশো তিয়াত্তর ফিট বিমানটা দুই পাখার দৈর্ঘ্য দুইশো আট ফিট এবং এই বিমানটা লম্বায় লেস থেকে একদম মাটি পর্যন্ত এই বিমানটা লম্বায় ছাপ্পান্ন ফিট অর্থাৎ এই বিমানটা অনেক বিশাল বড় একটা বিমান যেটা কিনা প্রথম দেখাতেই যে কেউ বলে দিতে পারবে যে বিমানটা অনেক বিশাল অতিকায় একটা বিমান তো বিমানটা যখন উড্ডয়ন করে তখন এই বিমানটার ওজন থাকে তিনশো আশি টন এই বিমানটা সাধারণত মাটি থেকে সাড়ে বারো কিলোমিটার উপর দিয়ে প্রতি ঘন্টায় আটশো একাত্তর কিলোমিটার গড়ে গতিবেগে উড়ে থাকে এই বিমানটা সাধারণত একবার পুরো জ্বালানি নিয়ে এক টানা চোদ্দ হাজার চারশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে পাশাপাশি এই বিমানটার জ্বালানি ধারণ ক্ষমতা দুই লক্ষ চার হাজার পাঁচশো লিটার এই বিমানটিতে ব্যবহার করা হয়েছে রোলস রয়্যাল সিরিজের চারটি সুপরিসর ইঞ্জিন তো এবার আসি যাত্রী ধারণ ক্ষমতার ব্যাপারে যাত্রী পরিবহন হিসাব ধরলে এই বিমানটাকে বলা যায় যে বর্তমান যুগের পৃথিবীর সেরা চার নাম্বার বিমান এই বিমানটাতে এক ফ্লাইটে সর্বোচ্চ চারশো পঁচাত্তর জন যাত্রী পরিবহন করা সম্ভব তবে ফার্স্ট ক্লাস বিজনেস ক্লাস এবং ইকোনমি ক্লাস মিলিয়ে বর্তমানে সাধারণত গড়ে এই প্লেনটাতে প্রতি ফ্লাইটে তিনশো জন যাত্রী পরিবহন করা হয় তো বিমানটা কে বাইরে থেকে দেখলে কি মনে হয় বিমানটাকে দেখলে মনে হয় একতলা একটা বিমান তারপরেও এই বিমানটা আসলে বলতে গেলে দোতলা বিমান কিভাবে আমি দেখাই যে এই বিমানটার যেখানে গ্যালারি অর্থাৎ যেখান থেকে যাত্রীদের জন্য খাবার প্রস্তুত করা হয় এবং যেখানে কেবিন ক্রুরা অবসরে রেস্ট নেয় অথবা ঘুমায় এবং যাত্রীদের জন্য পাঁচ পাঁচটা টয়লেট রয়েছে বিমানের নিচতলায় বা লোয়ার ডেকে এবং যেখানে যাত্রীরা বসে সেটা হলো আপার ডেক বা উপরতলায় তো এই হিসাবে দেখলে বোঝাই যায় যে বলা যায় যে এই বিমানটা আসলে দোতলা বিমান এই তিনশো আশি টন ও ভারী একটা বিমানটাতে পরিবহনের জন্য অনেকগুলো চাকা বা ল্যান্ডিং গিয়ারের দরকার হয় তো এই বিমানটাতে রয়েছে চোদ্দটি ল্যান্ডিং গিয়ার বা চাকা যার বারোটি রয়েছে পিছনে এবং দুইটি রয়েছে সামনে দুই সালের হিসাবে এক একটা নতুন এয়ারবাস এ থ্রি ফোর জিরো সিক্স হান্ড্রেড বিমানের দাম পড়ত দুই হাজার দুইশো চার কোটি টাকা এ পর্যন্ত দুই হাজার এক সাল থেকে দুই হাজার সতেরো সাল পর্যন্ত এই ষোলো বছর এই বিমানটাতে মাত্র দুইটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে এই দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে দুই হাজার সাত সালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল যেখানে আইবেরিয়া এয়ারলাইন্সের একটা বিমান রানওয়ে থেকে ছিটকে পড়ে যায় এবং ইঞ্জিনটাতে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদিও কোনো যাত্রীর কোনো ধরনের ক্ষতি হয়নি এবং দুই সালে আরেকটা 
দুর্ঘটনা ঘটে যেটা কিনা এই বিমানটা যেখানে তৈরি করা হয়েছে টলুইস এয়ারপোর্টে একার টেস্ট ফ্লাইট পরিচালনা করার সময় এই বিমানটা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদিও সেই বিমানটাতে কোনো ধরনের বাণিজ্যিক যাত্রী ছিল না ওখানে যে কয়েকজন ক্রু ছিল তারাই বেশ ভালোভাবে আহত হয় তো এর বাদে আর কোনো বাণিজ্যিক দুর্ঘটনা ঘটেনি এই প্লেনটাতে এই হিসেবে আপনারা এই সিদ্ধান্ত নেন এই বিমানটা আসলে নিরাপদ বিমান কি না এই যে বিমানটা দেখতে সুন্দর আকৃতিতে অনেক বড় যাত্রী অনেক পরিবহন করতে পারে কিন্তু আসলে বিমানটা কি আসলে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক অর্থাৎ এই বিমানটা যারা ব্যবহার করে যেসব এয়ারলাইন্স তারা কি আসলে এই বিমানটা ব্যবহার করে সন্তুষ্ট কচু কচু এই বিমানটা আসলে খুবই অলাভজনক একটা বিমান এই বিমানটা ব্যবহার করে এয়ারলাইন্সগুলো খুবই খুবই কম লাভ করতে পারে একটা বিমানের একটা ইঞ্জিন যে জ্বালানি খরচ করে দুটা ইঞ্জিন তার দ্বিগুণ জ্বালানি খরচ করে চারটা ইঞ্জিন আরও দ্বিগুণ জ্বালানি খরচ করে এই বিমানটাতে রয়েছে চারটা ইঞ্জিন যা কিনা এই বিমানটাকে একটা খুব খরচে একটা বিমানে পরিণত করেছে এই বিমানটা সমসাময়িক আর একটা বিমান হলো বোয়িং সেভেন 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 থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার এই বিমানটা অলমোস্ট এই বিমানের চেয়ে বেশি যাত্রী পরিবহন করতে পারে এবং ওই সেভেন সেভেন থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার বিমানটাতে রয়েছে মাত্র দুইটা ইঞ্জিন অর্থাৎ এই বিমানটার অর্ধেক জ্বালানি খরচ করে সেভেন 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 থ্রি হান্ড্রেড ইয়ার এবং দুই সালের পর থেকে এই বিমানটার ক্রেতা একদমই নাই হয়ে যাওয়ার ফলে এই বিমানটাকে তারা বাধ্য হয়ে এই বিমানটার উৎপাদন কার্যক্রমকে বন্ধ করে দিতে হয়েছে দুই সাল থেকে এই হিসাবে বলতে গেলে এই বিমানটাকে একটা ব্যর্থ বিমান বলাই যায় ধরা হয়েছে যে আগামী পাঁচ দশ বছরের মধ্যে এই যে বিমানগুলো আসলে এখনও কিছু বিমান চলাচল করতেছে বাণিজ্যিকভাবে সেগুলোকে আগামী পাঁচ দশ বছরের মধ্যে বসিয়ে ফেলা হবে এভাবেই শেষ হয়ে যাবে একটা ব্যর্থ বিমানের আত্মকাহিনী তো আজকের ভিডিওর মোটামুটি শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো যাবার আগে প্রতিবারের মতো আপনাদের জন্য একটা প্রশ্ন যে মোটর সাইকেল লঞ্চ বাস কার বিমান রেল এই ছয় ধরনের যানবাহনের মধ্যে আপনার দৃষ্টিতে কোন যানবাহনকে সবচেয়ে নিরাপদ মনে হয় আশা করি হাতে যদি আপনার এক মিনিট সময়ও থাকে অবশ্যই কমেন্টে সেই উত্তরটা দিয়ে যাবেন পাশাপাশি ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও বলবেন যে আমার ফেসবুকে মনির দা এয়ারপ্রেন লাভার নামে একটা পেজ আছে এবং ফেসবুকে মনির দা এয়ারপ্রেন লাভার নামে একই নামে আর একটা গ্রুপ আছে আপনারা আমার সাথে চাইলে ওখানেও যোগাযোগ করতে পারেন আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ